世间情为何物，直叫人生死相许。这句话想必大家都听过。可感情这种事情，不发生在自己身上，就永远体会不到它所带来的一切感觉。不管是甜蜜还是痛苦，只有经历过的人才会懂。今天的主角便是遭受的情伤的李正颖。一九七六年，李正颖出生于台湾宜兰，在家排行老三，有一个哥哥和一个姐姐。毕业于美国哥伦比亚大学电影系，二十八岁出演商战情感剧《意难忘》，饰演心狠手辣又沉着的杨建志。一八一的身高，英俊的外形，在乡土剧中特别显眼，很快的就收服了婆妈观众的心，从而正式进入演艺圈。虽然出道时间晚，但他非常的努力，对待演戏很认真。之后出演的古装剧《济公》。都市偶像剧《爱情良好三坏》、都市爱情剧《爱》等作品，慢慢磨练自己的演技，丰富自己的演戏经历。二零零九年，他搭档方心等人合作主演《明世八点档》《娘家》，他饰演现代陈世美彭建宏，这是他第一次饰演主角的戏份。之后在《夜市人生》中饰演反派金大凤，在《A 咖的路》中饰演徐立达，在《遇见爱情》中饰演凯文。演绎过很多风格迥异的角色，表现都很不错。去年，他主演大爱剧场《阿良的归白人生》，剧组演员易行人前进校园府张化勇进高工出席见面会。张化勇进高工是剧中主角高兆良的母校，剧组特地安排前往该校举办见面会，主要演员都有出席。原本在学校礼台安排超过七百人同欢。没想到前一天，中央防疫指挥中心宣布提升防疫警戒到第二级。为此，见面会现场管制在一百人以内，其他学生则在各自的教室中通过多媒体观看直播，进行一场线上见面会。提到现实中和剧中高照聊青春人截然不同的人生，他笑言：“透过角色诠释，才发现两人有共通点，就是都在人生迷茫时被姐姐救赎。”高中时，他一度陷入迷茫，不知道以后的路要怎么走。去考学校，去补习班待半年，依旧很迷茫。还好在德国学音乐的姐姐放假回到台湾指点迷津，认为他的个性可以去国外看看，才知道自己要的是什么，开启了学霸的人生。剧中他演出叛逆角色，药物上瘾状态也得到官方的认证。因查办泰鲁格案荣获钢铁女警长封号的余秀丹。转调张化才就任，就赞他演的一点都不夸张，就跟《金玉》中常看到药瘾发作的受刑人一样。李正颖给人的第一印象就是能给女孩子安全感，她的身材非常好，很喜欢开摩托去兜风，也很喜欢潜水、划船，在外面溜达，可以说兴趣爱好广泛。不过，这样一个阳刚的男生，却总是遭遇到爱情的挫折。二十岁的时候，他在美国留学。期间与一个德国姑娘交往了五年，最终分手。三十岁的他又与演员韩愈交往，韩愈长相甜美，比他小三岁 ，CP 感很好。恋爱后的两个人很快就将自己的感情状态公开了，还经常在公共场合秀恩爱，一同拍戏，一同出席各种活动，在外人看来就是天造地设的一对。可好景不长，他们的感情仅仅维持了四年。当时大家都猜测两人分开的原因，毕竟当时双方已经达到了谈婚论嫁的地步，突然宣布分手，确实让大家难以接受。有报道称，是由于韩愈和刘志浩存在暧昧关系。随后，记者对李正颖进行了采访，问他对于所报道的暧昧关系怎么看，他所给出的答案却令大家震惊，说自己刚得知这一消息时确实很震惊。因为相爱了四零年的女人是不可能背叛他的，而且两人都到了谈婚论嫁的地步，可见他还是非常信任韩愈的。当记者再一次问到他是否会和韩愈分手的时候，他沉默了许久之后，还是没有做出正面的回应。内心凌乱的他不知道大家所说的消息是真是假，所以还不能做任何的决定。后来就是两人分手的消息，可见绯闻得到了证实。难能可贵的是，梁虽然不再是情侣，却没有交恶。后来韩愈与孙志贤离婚，李正颖大气的祝福，称他们用很理智的方式处理
，希望他们都有更好的未来。跟于三年前不避嫌的在竹南往事饰演夫妻，重逢时，李振宇赞美韩愈：“你都没变。”韩愈马上回：“你说错了，是越来越漂亮。”但他们都是不吃回头草的类型。杀青后，双方也维持过往的距离。除了韩愈，李振宇还与三洋纺织千金黄迪君传出了绯闻。黄迪君长得很漂亮，气质很温柔，而且很有才华，曾为王力宏、梁静茹等歌手制作歌曲，两人多次被拍到同游、探班等暧昧情。女方甚至出席她姐姐李明英的婚礼，但双方打死不认。几年后，越走越远，暧昧宣告夭折。感情上接连受挫，身体上她的健康也亮起了红灯。在拍摄《夜市人生》时，她不小心被摄影机扎头。第一节颈椎骨变形，进而压迫神经，导致左边脑部出现剧痛、麻痹等症状，因而不再演出本土剧。而偏爱极重型机车的他，在2017年初次上路时，机车不小心经过一个窟窿，避震器太硬，剧烈震荡导致尾椎受到挤压，也连带影响到他的颈椎，重伤复发让他躺了整整半年。记起当时的复健情况，他坦言。一度觉得自己可能再也无法正常行走，每天只能靠家人帮忙才能坐起来，但根本无法自行起身下床。直到后来复健练习走路，他也是第一次没有办法跟上父亲的脚步，心中无奈和难过，感受相当强烈。经过两度重伤再痊愈，他体悟到名利又如何？有比名利更重要的东西就是健康。虽然还是无法放弃最爱的重击。但现在会很小心。去年他在出演戏剧《阿良的鬼白人生》后，即淡出荧光幕，演艺事业可以说是全面暂停。然而外界相当好奇他现如今的状况如何。前段期间，他现身彰化出席《逆转人生》阳光有爱公益活动，透露近年来没在接演电视剧，一直都待在宜兰家中，全心全意的帮忙父亲的建筑事业。还坚称自己是老人家第二代。事实上，他的家庭优渥，家中从事建商行业，因不舍以七十六岁高龄的老父亲太过劳累，才决定淡出演艺圈，认真参与、学习、投入开发建案。由于宜兰高铁站已拍案定案，身为宜兰人的他非常看好宜兰房地产的发展潜力，因此在听到风声后，提早进场卡位，进行土地开发。定案后，选址在宜兰县政中心附近，与台铁共构很有潜力。肖晨希望不用等到2036年高铁站盖好，就能赚到退休。被问及是否已正式接班家业，他表示目前还在学习阶段，并打趣跟父亲比起来，自己只是幼稚园阶段。至于演艺事业，他则认为一切都只能是顺其自然，因为最近所有时间都待在宜兰，不仅谈生意，还得跑现场监工。根本没空余时间谈拍戏，距离上一场拍戏时，配合剧情身材瘦了八公斤，现在八十八公斤的体重是连本带利的全部回来了。他形容自己的生活非常无聊，除了工作就是独处、读书、骑车、运动、陪家人，生活相当的规律。记者的采访中，他也分享自己的生活状况，现在这个年纪的他没有特别感兴趣的事情。唯独现在对佛教产生了深深的兴趣，平时在工作之余还会读书、锻炼身体，陪陪自己的家人。除此之外，没有其他的事情可做。年纪不大的他，好像已经提前步入了老年生活。在学习了佛教知识后，对物质上的东西没有了追求的欲望，认为物质的存在与否并不重要，物质的东西只能够自己生活就好。人最重要的是要追求精神上的需求。他是这么说的，也是这么做的。很多人都知道，他是一个对机车很疯狂的人，曾经花掉了很多钱买了好几辆价值不菲的机车。但此为止，他已经卖掉了两辆，还有一辆也打算卖掉，目前正在出售。从他这一系列的行为中可以看出，他对物质的追求真的是越来越低了。可能是因为感情上的失利，使他爱上了简单的生活。缺乏了对生活的热情，就不会再追求那些可以看到无意义的生活了。更在乎的是内心的感受，可能这就是他为什么要学习佛教知识的原因。
。通过学习佛教，他对生活重新有了不一样的认识，认为清心寡欲的生活才会给人内心带来平静。不得不说，他的这番感悟已经学到了佛法精髓，而且现在也有了出家为僧的想法，可能在受过伤后，更懂得平静生活的来之不易了。不管是对事业还是对感情，都已经无欲无求了，已经适应了单身九年的快乐生活。在感情受过伤的他，选择不再相信爱情，开始了忠于自己内心和想法的生活。对于这样的选择，我们无可厚非，毕竟每个人都有每个人选择的权利。不过，爱情可以给人带来甜蜜，也会给人带来伤痛。所以，如何看待爱情所带来的东西，不同人有不同的态度。如今，他搬回宜兰，过着游山玩水、陪伴家人的轻游生活。今年四十五岁的他，已经打定主意终身不婚，不想单一女方而分手，并表示觉得自己还是适合一个人。爸妈没给压力，他们反而替我开心。李振宇那颗寻找新事物、热爱自由的心，似乎还容不下一个人的位置。当然，也很可能因为还没有遇到能让他定下心来的姑娘。总之，还是祝福他一切都好。人生在这个世界当中，注定要承受许多的生活压力，很多人都会因此而看不开，用比较极端的做法去为自己寻得解脱。不过，也有很多人在自己遭受困境的时候，积极选择合适的途径来为自己提供一份精神信仰。像是艺人李正颖就曾经动念出家。知名男星李正颖曾演过《娘家》《意难忘》等剧，因外形帅气，还被封为本土剧男神。然而近年来，他因为拍戏旧疾复发，导致影视产量锐减。先前曾接演大爱剧场《阿良的鬼白人生》，在剧中诠释沾染违禁品近二十年的真实人物高照良一角。事实上，李正颖自演出这部剧之后，就没有再接戏剧演出，事业正式宣布全部暂停，一直都待在宜兰家中，全心全意帮忙父亲的建筑事业。还笑称自己是老人家第二代。此外，他先前为戏瘦了八公斤，如今却又肿了一圈。他坦言，目前的生活十分无聊，除了工作就是安静独处，像是读书、骑车、运动及陪伴家人等，生活相当规律。在父亲的耳濡目染下，他还喜欢上研究佛教经典，而且一讲到佛法，他便露出炯炯有神的光芒。他透露，正在研读父亲的一本印度瑜伽派经典旧书。认为瑜伽派无意识的纯意识和佛教说的情境自信道理相通，更指佛学带给他的最大收获就是清心寡欲。年纪不大的李正颖好像已经提前步入了老年生活。他学习了佛教知识以后，对物质上的东西也没有了追求的欲望，认为物质的存在与否并不重要。物质的东西只要够自己的生活就好，人最重要的是追求精神上的需求。他是这么说的，而他也是这么做的。大家都知道，他是一个对机车很疯狂的人，曾经花了很多钱买了好几辆价值不菲的机车，但是目前为止他已经卖掉了两辆，还有一辆也打算卖掉，目前正在出售。从他这一系列的行为中，我们可以看出，他对物质的追求真的是越来越低了。在李正颖的心中，缺乏了对生活的热情，就不会再追求那些无意义生活，更在乎的是内心的感受。可能这就是他为什么要学习佛教知识的原因。尽管以前工作机会很多，但他仍旧曾萌生想出家的念头。直到后来才形态转变，觉得很多事不用出家也能做。他不否认自己用完美主义角度看待人生，独处的时候也都在思考这些问题。不过他觉得修行是用来批判自己，而不是批判别人的。所以到目前为止，他过得非常平静且快乐。但说起他以前的感情生活，却并不是那么顺心。而且他的感情时不时都会引来外界的高度关注。
据悉，李正英和前女友韩云两人是由于排戏相识，进而走到恋爱阶段。恋爱后的两人很快就将自己的感情状态公开了，而且还经常在公众场合秀恩爱，一同拍戏，一同出席各种活动等。在外人看来，二人就是天造地设的一对。可好景不长，李正英和韩云的感情仅仅维持了四年。当时大家都猜测两人分开的原因，毕竟他们已经到了谈婚论嫁的地步，突然宣布分手，确实让大家难以接受。曾有报道称，韩云曾和刘志汉存在暧昧关系，随后便有记者对李正英进行了采访，问他对于这段暧昧关系怎么看。而李正英所给出的答案却令大家震惊。他说：“刚得知这一消息的时候，确实很惊讶，因为和自己相爱了四年的女人是不可能背叛他的。可见他当时还是非常信任韩愈的。”但是当记者接着问他是否会和韩愈分手的时候，他沉默了许久以后，始终没有做出正面的回应，似乎内心也产生了怀疑。到了后来，再传出的便是二人分手的消息，可见网传韩愈和刘志汉存在暧昧关系的消息得到了证实。不过，尽管当时闹得动静不小，但他们后来并没有交恶，也顺利从前任蜕变为朋友，之前更再次合作《主男往事》，而且在其中饰演一对夫妻。两人重逢时，李正英还赞美韩愈，说他一点都没变。而韩愈则马上回他：“说错了，是越来越漂亮才对。”但他们都是不吃回头草的类型，杀青后双方也维持过往的疏远距离。多年前，韩愈结束和孙协志的婚姻时，他也大方祝福，他们用很理智的方式处理，希望他们都有更好的未来。而他也曾被拍到和三阳纺织千金黄帝君一同出游、探班等画面。只是彼此都没有公开承认，这段绯闻也就不了了之。被问到最近的感情状况，他则表示已经打算终身不婚。虽然也交过圈外女友，却不想耽误女方终身而分开。他也很感谢爸妈没给压力，对于他单身的决定表示支持，替他感到开心。而说到李正英拍戏的历程，也曾遇到过许多坎坷。二零一一年的时候，他在台风天拍摄出海戏，因为风浪很大，摄影机重重砸到了他的后脑勺。之后检查没有脑震荡，第二天就继续拍摄。他当时还无奈地说：“只要呼吸功能还是正常的，就要坚持拍下去。”结果过了两年才发现颈椎硬骨被撞扁，已经没有办法完全根治。至于先前腰伤复发，也是拍戏留下的后遗症。他觉得拍八点档意外多，但主要的问题是在过劳。毕竟疲劳是累积的，长期处在如此状态，他连站都站不稳，得靠意志力支撑，直到导演喊停才能解脱。甚至有次在寒流来袭时，拍摄在溪水中的戏，结束后自己开车回家，却突然失去意识。醒来时才发现开在对向车道。二零一六年的时候，更是旧伤复发，又长达半年时间卧床，再加上其重疾受伤，旧伤新伤不断，常常睡到痛醒。当时他还绝望到开始萌生不想活的想法，觉得在鬼门关前走了一回。他曾认为这辈子都无法正常行走，千回一命后才赫然醒悟，应该要回归正常生活，好好的为了健康着想。因为他经历过血汗般的摧残，过去很会忍的他，决定把身体摆在第一顺位。后来他复出拍摄华视的《春风爱河边》，总经理再三向他保证不会压榨演员，他才愿意再次尝试。另外值得一提的是，李正英的家境很是优渥，家中从事奸商行业，除了个人意愿，也因不舍高龄老父亲太过劳累，才决定淡出演艺圈，认真参与、学习、投入开发建案。他还曾透露，由于宜兰高铁站已排版定案，让身为宜兰人的他非常看好宜兰房地产的发展潜力
，因此在听到风声后，提早进仓卡位进行土地开发。他还笑称，希望不用等到二零三六年高铁站盖好就能赚够退休。被问及是否已正式接班家业，他则表示目前还在学习阶段，并打趣跟爸爸比起来，自己只是幼儿园阶段。至于演艺事业，他坦言一切只能顺其自然，因为最近所有时间都待在宜兰，不仅谈生意，还得跑现场监工，根本没空余时间谈拍戏。此外，他曾以阿亮的《鬼白人生》入围亚洲电视节最佳男主角。但开心归开心，常年念经下来，得失心已不如从前，反而有一种老僧入定的口吻说：“人生无常，很多事儿看得很开朗。”对于阿良的《归白人生》来不及提报金钟奖，他则说：“听说是因为精彩的部分刚好在颁奖以后播出，所以错过了。”出道至今第一次入围，而且是国际奖项，他承认当然开心，也说。大爱把这么重要的角色交给他，他更多开心，是因为一群努力工作的幕后人员受到肯定，远比他手里握到奖杯更要开心。值得一提的是，他在这部戏中的突破极大，而且刚拿到剧本时，他就超爱这角色。他坦言，当演员的心里都有很多的个性等着被挖掘，演这角色抓狂时就很亢奋。而且他觉得这对社会教育太有意义，演得再疯狂他也可以。有场戏，他的引发作除了面目狰狞之外，一发现床底贴满符咒，就立马抓狂撕掉符咒，并且吞下去，画面极为震撼。可惜播音时剪掉了，他也难掩遗憾地说：“导演说是电视台有所考量，所以只能默默接受。”多年来，他的想法也逐渐变得简单。说虽然演艺圈这么好玩，但他一直觉得自己是格格不入的角色。现在他过的是自己一直想过的生活。说他孤僻也好，说退休也好，但他对于名利真的越来越不在乎，也乐得清闲。不得不说，李正英对于生活的这番感悟，已经学到了佛法的精髓。不管是对事业还是对感情，他都已经无欲无求，完全适应了单身多年的快乐生活。对于他这样的选择也无可厚非，毕竟每个人都有每个人选择的权利。我们尊重李正英的选择，也希望他能好好生活下去，走自己的路，能够看透一切，忘掉以前的伤痛，重新开始丰富多彩的生活。无论他最后是不是真的出家，都希望他能秉持本心，在自己选择的人生中快活且心无杂念的好好走下去